And yun na nga mga kapatbat So dito na tayo sa sumulong ang Depolo So yan na si Project George So iniwan na natin yung seats niya dito And babalikan ko na lang dahil Para mapagkasya ko yung oras ko today At uh, nagbabadya na naman si Ulan So iwan ko si seats Then uh, Kuya Chris is gonna be working on it So babiyahin muna tayo walang upuan Dahil kailangan muna natin magpalit ng rim Okay, so at the same time guys, naikabit na rin yung BR Bullet Pipe from uh, Mr. Brian Chang. So, if you if, if you wanna avail yung pipe na ganito, it's a bullet pipe since uh, tracker scrambler build tayo. Ito yung pipe na kinabit natin. Meron din siyang pang cafe which is yung mini bottle pipe. Ayan, no? Ayan, pero yung kinuha natin sa kanya is yung BR Bottle Pipe which is room. So, sound check natin mga kapot-pot. So the bike needs tuning uh, Kinabitan ko muna ng silencer Since papasok ako sa Marikina ngayon So may option siyang pwedeng tanggalin So ngayon Meron niyang silencer dahil del delikado Isang libo din yan sa Marikina Ayan na Sige nga Bray, rev natin Ayan na So um, The bike needs tuning Kung mapapansin nyo may backfire pa The bike needs tuning dahil nagpalit tayo Ng uh, exhaust Which is itong muffler na to So that's gonna be on our part 3 or uh, yung later on episode natin we, uh, kung saan i-check ni Jason final inspection lagi si Jason sa mga bagay-bagay sama na yung carb tuning and um, um, check ng bike okay so meanwhile uh, yun nga if you're asking what will be the color of the seats ito yung pinili natin so medyo color blind tayo uh, so, pose it ito, pero hindi bumagay And may nakita ako mas maganda So, darker shade of grey So, para may ba At uh, magkakamukha na kami lahat sa keyway uh, Ayan na So, yun yung magiging blending niya uh, Medyo tricky siya Siguro sa gabi magmumukha itong black Pero, ayan Dinidel kasi yung client natin guys Favorite color uh, nung uh, ni George yung, which is yung father in niya it's uh, grey or silver so touch of silver ang ginagawa natin so deep deep person or deep thoughts and uh, serious ano, serious dealing tayo dito and again para may iba kasi common name brown common name black and we're gonna try a different uh, color scheme dito so sana bumagay okay so Meanwhile guys, uh, baka buta kami na ulan And again, marami pa tayong schedule na gagawin So lipat muna tayo ng RS Moto for the rims Pala tayo ng la maglapat tayo ng rims Then itong likod, ililipat natin sa harap And yung mga skid plate And iba pa mga bagay kakabit natin Okay? So kita kits tayo doon Huwag kaya alas, panoorin nyo pa rin to. Ciao! And alright boys, so nandito na tayo sa RS Moto sa Sumulo And uh Ito si Project George So waiting for his turn Para maasikasan na namin yung rims So again The rear rim is gonna be transferred sa harapan And I'm gonna be changing The, the rear with a 3.0 uh, SPD rim So yun yung maximum na sagad Na pwede dito Sa Keyway Cafe Racer 152 Because as you can see Ganyan na lang clearance nyo Tignan nyo so, by, by the way, ang tires na kinabit natin dito, OKK na 130 by 90 by 17. And sa harap naman, 120 by 90 by 17. Now, yung old setups na ginagawa natin, ang, set, ang tire specs natin dagi, is 110, 90, 17 yung harap, and 120, 90, 17 yung likod. So, sinubukan natin mag-upsize pa ng uh, one level higher. So, para makuha natin yung kakaibang approach dito sa bike na to so as you can see ano ang taba ng mga gulong so sana ma-appreciate and sana may gusto ni client itong si Project George natin alright so meanwhile well, we're here so yun yung bike ni Brian so sa kanya galing yung BR bullet pipe natin and uh, may mga iba pa mga bikes dito Ayun, no? may keyway din doon Ayan. may ginagawa rin doon Okay, so um, pag nagsimula na kami dito, babalikan ko kayo para makita nyo 
yung sequence or yung transformation itong bike na to. Okay? Ciao. Alright boy, so back to the drawing board. So ito na naman ang Calvario na Eman. Rim. So, bilaklas na natin tong rim sa likod. Hindi pa sa harap yan. Then we're gonna be installing our new rim. It's a 3.0 rim. So sa tires niya 130. Ang pinakasagad lang niya is 3.0 Otherwise, sa side na yan Tama man, 3.0 yung nadampot ko 2.5 3.70 O pwede Umigit kumulang pala yan eh. Okay, so meanwhile Habang <laughs> Didiscarten na na yaman to Ito na yung seats natin Tsarin oh. Gray. Tinakpan lang natin at maraming spectator kanina. So, para hindi ma-reveal yung upuan niya. At itong, pa, pa, hanggang sa ma-turnover ko muna sa customer bago may maging gray seats din tayo. Okay? So, yan. Basically, ito yung tindig ni Project George. So, collaboration work yan ni Doc and ni Eman. So, ito si Doc. Marunong na rin ito mag-welding, marunong na rin ito mag-tuli. So, para tignan nyo naman si Eman, oh, kulubot na kulubot na yun noo. Oh. Oh. Ito, eh, eh, pasalang na rin kayo dito kay Doc, di ba Doc? <laughs> Ikaw magtutuli na ng mga ibang motor, ha? Ayan. So, itong dalawa ang hanapin nyo. Si Doc and Eman. Para ito si Eman. Nag-coming na lang po. <laughs> Nag-level up na si Eman. Big bike ang gustong tinutuli okay, so kami din ni Eman yung nag-collaborate dun sa project creation natin yung Himalayan Royal Enfield Himalayan natin na matagal niya hindi nakikita dahil sliding siya after our Pampanga ride nag-sliding clutch na so para hindi matuluyan masiraan yung transmission niya hindi ko muna ginagamit nag-iipon pa ako ng budget for the uh, clutch lining okay so yan, bakit tayo nagpalit ng mas malapad na rim? Dahil yung stock rims, hindi niya mapabuka yung 130. Kaya, hindi siya ganun ka-aggressive tignan. So, hen, oh, tingnan nyo pag walang rim, oh, kanyang kataba. Pero nung kinabit yung stock na rim, pumayat eh. Grabe. And yun, bullet pipe na rin, okay na. And malamang sa malamang. Kita kits tayo ulit, mamayang 1 a.m. pa. <laughs> Pero tignan nyo yung mata ni Eman Tignan nyo kung gano, gano'ng kapuyat ang taon to Ayan Balik ka ko sa inyo ha Gawa lang kami dito Ciao Uy Eman Eman <laughs> Tignan nyo yung mata ni Eman Nagtuturo siya na bubuwang na Para na siyang super saya no Pan, bakit mo ba ginaganyan kasi? Paliwanag mga sa mga kapot-pot natin. Ayan. Alignment lang yun. So, hindi uso yung alignment na nilalagyan ng parang yung sa kotse, yung tingka? Hindi yun. Hindi yun? Okay. Wala lang. Konting kalamanan lang yan mga kapot-pot. Pero right now, this is our rear rim. Uh, for alignment lang ni Eman. And so, mabusisi lang talaga mag-align or mag-torse ng rim dahil ang dami mong pipihitin pihitin mo isa kailangan mo rin pihitin yung tapto sa baba mga ganong bagay so saktuan it's a good thing meron dito available sa RS Moto ng pang torse ng matatabang rim actually hindi naman sobrang taba 3.0 lang yung kinabit natin okay so while Eman is working on the rim bigay ako lang kayo ng quick um, tour inside the RS Moto shop So, ayan, restock na mga helmet si Boss Richard. So, mga modern yung mga restock niya. Pero, ayan, VRM helmets sa ibabaw. Na-vlog ko na yan, na-upload na ko na yung video about VRM helmets. This is a good alternative uh, sa ibang helmet. Or if, you're wanna, if you wanna consider buying a helmet na eterno sa motor nyo, uh, vintage or classic style, this one is a... Uh, good brand. So, available siya dito sa RS Moto. At the same time, may mga full face na classic. Such as this one, the Origin Vega. So, available itong black and uh, 
white with graphics. So, nakasale yung mga Vegas dito. So, drop by lang. And of course, yung mga uh, Royal Helmets. Okay? So, meanwhile, guys, uh, time check is already quarter to 7 p.m. And expect nyo, uh, it's gonna be a late night. It's gonna be a long night for us. Dahil yung dami pa namin gagawin with Patrick George. So, if we have any updates, I'm gonna give, or I'm gonna show you different clips sa mga activities pa na gagawin namin. Alright, see you guys in a bit. Ciao. Okay, boy. So, mounted na yung rear tire natin. And yung harap, di na namin kinalaw. Dahil sa sayad na siya talaga. Dahil nga, 120 yung kinabit natin. Ayan, no? Tignan nyo naman yung clearance. Zero North Kita. Mamaya na lang sa kondo. <laughs> dikit to dikit na. So, okay na siya ganyan. So, mukha naman siyang malaki yung harapan. Ganun naman pag scrambler tracker. Mas malaki ito talaga yung harap. Hindi na ako nagpalit ng wheel set sa harap. Na 18 dahil request ni client. Okay na yung 17, 17. Dahil uh, due to height limitation. So this bike is designed according to his height, his build, and everything. This is customized according to our client. So as you can see, mukha lang siyang mahaba. Pero it's not. 3 inches ang binawas natin dito. Mamaya pagdating natin ng condo, pag nag-recap tayo ng ginawa natin, explain ko sa inyo. Okay? Meanwhile, ito yung mounting ng rear wheels niya with a 3.0 SPD rim and 130 by 90 by 17 tires. So, maganda kasi may 90 series ng 130. Before 80 series or 70 series, mas mababa. So, hindi ko mapataba. So, nung stock rim pala, hindi ko rin mapataba. So, uh, we have no choice but to replace the rear rim with 3.0. Yun yung maximum na pwede kong gawin, 3.0 sa 130. Kasi pag nag 3.5 tayo, sasayad na. Konti na lang clearance nyo. Kasi konting-konti, alas dumikit na. Yun na. So, somewhere there. Ito yung sa brake uh, bar. Yung bar nung sa rear brakes. Hindi lang kita eh. So, syempre, gabi na. And time check, it's already um, 8.30. <laughs> but it's all good. So, napuyat na naman. Si, Bri so, si Bryant of uh, BR5, sinamahan tayo sa pag-setup nito ni uh, Project George. And Eman is working on the special uh, anikanik of uh, Project George. Later, pag uh, nag-recap tayo, makikita niya yan. Okay. So, isa yan sa uh, concept na binubuo natin dito. Hindi pa siya tapos. We got, we got three days left. Kasi ang turnover nito is Saturday or Sunday. Depende kung matapos ko na maaga. Ay, ang dilim talaga. Sorry. See you guys in a bit. Ciao. And so, time check. It's already 9.20. And Eman is still... <laughs> Minor lang yung ginagawa namin pero tignan niya naman. Boom! Surprise yan kung anong part yan. <laughs> diba? May pinapabricate kaming bago. So last time kasi doon sa part 1, hindi ko na binidyo. Gumawa, gumawa kami ng patron for the accessories of this bike itong project uh, George natin uh, na isa. then painting ko na lang yan so uh, cutting lang dahil wala akong tool sa bahay pang cut and pang buta so dito ko na pinatira then ako na magpifinishing yan then mamount namin somewhere dito surprise yan mga kapot -pot. abangan nyo mamaya pag na-mount namin okay Meanwhile, ito pa rin status ni Project George. So, excited na ako. Mapakita sa inyo mamaya sa condo. Okay. So, bilil lang kami makakain dahil 9 o'clock na. Sinisik mura na ako eh. And balikan ko kayo. And, whoop. Alright guys, so, dito na, dito na tayo sa condo. And as you can see, ayan, ang sarap pa rin magmotor. Digo kami sa ulan. So, time check guys. It's already quarter to 1am and I just got home. So, ito na ang progress ni Project George. 
or itong Kiwi Cafe Racer 152 natin. So again, this is a scrambler, scrambler or tracker project. So, ito na yung latest development sa kanya. Alright, so recap lang tayo of what we did sa kanya today. Uh, first agenda was, uh, yun, I met up with uh, Brian Chang uh, for the BR bullet pipe. So, yun yung pipe niya. Okay, so, kanina, earlier sa video, I gave you a sound check while I was in uh, Sumulong or in RS Moto. Okay, aside from that, ito, pinapalitan na natin ng cover and then pinashave na din natin. Yun na. Uh, Sige, tignan nyo yung side view niya. So, pina-shave na rin natin since the height of the client is 5'5 or 5'6. So, ayaw niya nung masyadong tingkayad. So, bawas tayo ng 1 inch uh, sa thickness ng foam niya. Okay naman, comfortable pa rin naman. I've been using it the whole day sa mga ikot ko so, with the, while working on the bike. And, um, okay naman siya. So, aside from that is yung Ito, we replaced the rear rim. Um, the stock is 2.15 or 2.5, I'm not sure. Pero ang sukat ngayon ng rim na nakinabit natin is 3.0. Okay, 3.0 dahil uh, that's the maximum size that we can go uh, with that 130 by 90 by 17. So, sinagad ko na kagad yung kapal ng gulong niya. Ayan Konting-konti na lang sasabit na dito eh, sa bar nung sa may preno. Okay, so lastly, yan, dinagdagan ko lang siya ng accessory. Kanina nung nag-side profile tayo, ito, makikita nyo, may something different sa kanya. Which is, ayun! Because I've been a, I've been a very big fan of the XXR155 or the X, XXR bikes from Yamaha. And uh, as of now, I cannot afford it, so... Uh, nilagyan natin ng konting accent ng XSR yan. Yun na. <laughs> Wala lang. Pandagdag accessory lang niya. And para mas mag iba siya. May itsura as compared dun sa mga previous bikes na ginawa natin. Okay? So ngayon kasi madumi. Sumugod tayo sa ulan. And uh, mahirap ma... Uh, gumagawa ng bike ng antok na at gutom na I haven't eaten my dinner yet so and I need to edit videos pa for my upload so umuwi na tayo tomorrow na naman tomorrow is gonna be a new day a new uh, working day for the bike okay so wala nang montage montage okay na yan uh, day 2 ito yung ginawa natin sa bike so if you have any questions na lang just watch my part 1 video para mas maintindihan yung flow ng project na to. Okay? Again, this is the part 2. So, um, if this is your first time to watch on this channel, make sure na hanapin yung part 1 ni Project George. Okay? So, siguro mga kapot po tayo ending the vlog from here that it's getting late and it's already way past my bedtime and I'm so hungry. And basag mga tayo sa ulan. Ang putik natin. Okay? So, once again, this is your boy, Mr. Kalaka. Now signing off. Ciao. Wee. So good night everyone. Right safe. And God bless for that. Peace.